你就是小爱吗？我是。你们是要买珠宝吗？我已经下班了，去找我同事吧，也一样的。没想到你还挺专业的。不过我们不是来买珠宝的。嗯，那不好意思啊，我要先走了。等等，这个是你的吗？看来还真是你的。为什么我的东西会在你们这儿啊？我可不像你那么不要脸，去做人家的小三。我是鲁达的妹妹，她是柯一苗的朋友。你这个不要脸的东西！别激动，秀秀，你们想干嘛？是这样子的，我们希望你离开鲁达。鲁达有妻子，还有自己的女儿，你应该知道吧？我知道。既然知道的话，我们还是希望你不要破坏他们的家庭幸福。鲁达很爱他的妻子和他的女儿，他跟你只不过是一时的新鲜刺激，不会长久的。你趁早。离开他的话，你还是个好姑娘。叫我小爱，小爱，你应该不忍心看到一个可爱的小女孩没有爸爸吧？而且，鲁达跟柯一苗不算恋爱的时间，他们结婚已经十年，十年的青春年华，十年的风风雨雨，你忍心把他们拆散吗？你说的也许是事实，可那都已经成为历史了。现在的情况是，鲁达爱我，我也爱他，他答应离婚娶我。我是不会离开他的，除非他要跟我分手。那你等他告诉你他要和你分手的话，你就不会觉得太没面子了。那是我的事啊，用不着别人操心。你，如果他要离开我，那我没话说。所以你们好了，我只听鲁达的。小爱，以你的姿色，你完全可以找一个好男孩，而且是年龄相当的。我乐意，别跟他废话。看来他是敬酒不吃吃罚酒。你乐意。你打我，我打的就是你，怎么了？秀秀，别打了，是你，别打了，好了，秀秀，你别打了，还想别打了？你们怎么回事？这是鲁达，你总算来了，我正想找你有事呢。这是干什么？谁让你们来的？柯一苗吗？鲁达，你说的这是什么话？什么叫柯一苗吗？柯一苗跟你在一起十年了，你都不知道他什么样啊？你还嫌不够乱？乱什么？我的婚姻都是被你们搞乱的。告诉你。你要是一天不离开这个小妖精，我就每天来找他的茬。我说到做到。这件事我有自己的处理方式。鲁秀秀，你要真这么说的话，我还把话给你撂这儿了。小爱是我的女人，你们要再这么撒泼打混的话，就是跟我鲁达作对，到时候别怪我翻脸无情。鲁达，我哥他怎么变成这个样子了？谁让你去找柯一苗说那些话的？现在事情已经搞得一团糟了。是，我找他说的事是假的，可是我的心是真的呀。我看我们还是别来往了。鲁大哥，我们已经回不去了。就我刚才那样被打，我单位很快就会传开的，指不定看热闹的人当中就有很多我的同事和熟人。我什么都不怕，我只要跟你在一起。可是你呢？你觉得你还回得去吗？你老婆会让你回去吗？你的亲戚朋友都已经知道你外面有人了，鲁大哥，你的名声已经……我们回不去了。我回办公室。别走，小爱，我求求你，别逼我了，让我好好静静。我说你呢，就应该没事多出去逛逛，别一天到晚老闷在家里。鲁大哥，你没事吧？让我看看。小安，你跟踪我。看你说哪儿去了？人家想你了，想下了班直接过来找你的。这不，刚好在路边看到你的车，就跟过来了。鲁大哥，你是来找柯一苗的吗？我只是顺道路过，不是来找他的。鲁大哥。我就知道我没有看错人，你真好，是个能终身依靠的人。好了，我还有事儿，你先回去吧。去我那儿吧，我给你做好吃的。不用了。鲁大哥，柯一苗被别人带走了，你难过了是吗？这是我的事儿，用不着你管。不用我管，他有什么好吗？你前脚刚走，他后脚就跟别的男人约会。这就是同甘共苦许多年的夫妻，哼
，我还真是开了眼了。用不着你在这说三道四的，我警告你，以后别再拿这个事威胁我。爱怎么就怎么，婚我还不离了。婆婆最近病又加重了，又忙又累的。不过现在已经好多了，她已经恢复的差不多了。那就好。你看，你们家真是多亏了你呀、啊。那鲁达，每天就真的那么忙吗？她真的是特别忙，每天早出晚归的。现在喝酒把胃也喝坏了。哎，那个大豆现在怎么样了呀？大豆挺好的。而且呢，我每天都陪着老爷子，跟他去爬爬山。现在他们两个人心情特别好。就是这大豆啊，每天都在想念你，还有小鱼儿。等我忙完这阵儿，就去看看大豆。嗯，好。是秀秀。喂。啊，哦，我在外面，正在陪客户吃饭呢。你有什么重要的事吗？嗯，那没有挂了啊。秀秀跟你说什么呀？他能说什么？嗯、呃，没有没有，嗯、呃，就是家里那些事儿呗。我刚刚都跟你说了。我跟秀秀在一起，多数谈的都是公事，很少说家里的事情。请你下车，我不想再见到你。我就不下车。小艾，你别缠着我好不好？天下好男人这么多，不缺我鲁达一个。我求求你，就算我求你，别缠着我好吗？就算我求你放过我行吗？我为什么要放过你？我这么喜欢你，把我的心都给你了，我肯定不会离开你。开车呀，我的男人。你干嘛选这个地方呀？去酒吧不一样吗？别提酒吧，我恨死酒吧了。那是个让人酒后失德的地方。那不是酒后失德，是爱情的力量。我没事，我就是心里有点儿。就是心里有点难受。喝了酒的缘故吧。是不是因为你婆婆生病了，最近忙的？其实我每天都要照顾老人，照顾小孩。虽然每天都很累，但是我挺高兴的。生活嘛，总得有个奔头吧。可是现在，我觉得我自己真的是撑不下去了。你怎么知道他们在这儿的？几年前他们就在这儿吃过饭了，没想到他们今天又来了。可你不是说那个张闯剃头的担子一头热吗？今天不也一样吗？你看着，往那边去是我家，这条路是张闯家，我敢跟你打赌，吃完饭。张闯会乖乖的送柯一苗回家，那就等着瞧喽。说不定你老婆一会儿会跟张闯一起。你说什么？我说外面的夜景真不错。上次他们来这儿吃饭，我还没下海。为了让苗苗过上好日子，当然，也为了满足我成为成功人士的虚荣心。我下海了，成功就在眼前，多少也有点钱了，婚姻却保不住了。鲁大哥，你知道我是真心爱你的，我想你也喜欢我，你相信我，我们将来一定会幸福的。柯一苗已经知道我们的事了，你呢也跟他提出了离婚。既然如此，你们的婚姻就已经变味儿了，肯定是回不到以前的恩爱了。走到这一步，已经没有回头路了。而且
我看张闯对柯一苗也是真心实意。你们离了婚，他找到一个更爱他也更有钱的男人，对他来说也不是坏事啊。给我闭嘴！我们的人生用不着你来安排。给你五十万，别再缠着我。涨价了，还涨得挺多。你以为我做这些是为了跟你讨价还价是吗？你以为我从这儿出去？要找一个跟你一样有点钱的男人有多难？你到底要我怎么做？我怎么做你才能相信我爱的人是你，不是你的钱？我现在就可以告诉你，不可能。刚才我就跟你说过了，这婚我不离了，你爱怎么样就怎么样。一苗，我们认识这么多年了，我对你的心意你还是知道的吧？嗯，我知道。我是这么想的。既然我们没有缘分做夫妻，那我们可以成为朋友。我会成为像你和潇潇那样的朋友。你要想说什么话，你可以敞开了跟我说。张闯，我真的真的非常感谢你。其实，在我心里，我一直都把你当成我最好的朋友。我有时候撑不下去了，我就会跟自己说：“可以妙。”你冷静的想一想，你作为一个女人应该感到自豪，因为有这么优秀的男人在身边，对你这么好，你应该感到知足了。你真这么想？嗯，一直这么想。柯一苗啊，柯一苗，你还是没变，还是以前的那个柯一苗。可能时间久了。就会被人厌倦吧？厌倦？那厌倦你的人一定是个大傻子，你知道吗？别这么说，张闯。我爱怎样怎样。好啊。干什么？看清楚，我们的照片，我现在只要一按这里呀、啊，你老婆就会收到照片。你敢？我告诉你。你要敢这么做，我跟你没完！你看我敢不敢？拿过来！我我不是我发的，我我没有发，我我刚才就是吓唬吓唬你，我没有发，陆大哥。小爱，这事情做得够绝，我算你狠。现在我们两清了，我告诉你，我的婚姻是保不住了，但是我死也不会跟你在一起。怎么了，一苗？你脸色不太好，是不是哪儿不舒服啊？没有，没有，没有，就是刚才有个人发一个笑话给我，我觉得挺好笑的。谢谢你啊，张闯，要不你送我回家吧？真的很感谢你，给了我面对一切的勇气。不用感谢我，说了咱们俩是朋友嘛，有什么事你都可以跟我说，随叫随到。赌我赢了，你看，张闯果然乖乖的送我老婆回家了，他还敢扶着我老婆，我猜到了，我老婆看到照片肯定觉得难受，就回家了，回家了。陆大哥，陆
如果你这么伤心难过，就直接上去打他一顿呀，解解气也行啊。我陪着你一起打他。苗苗刚刚看到照片，我还有什么脸去见他？你给我帮帮，不就是想让苗苗看到我们两个在一起，在他的心口上扎上一刀？我完了，我的家完了，我无家可归了。小爱，这下你满意了？就算苗苗不肯离，我也没脸再去见他。你瘦了，你也是。每次你在外面工作，吃不好、睡不好的时候，你一回到家，就会缓过来了。现在说这些，就像在打飞行牌一样。真没想到，我对你的关心，原来就只是一副牌啊。苗苗，相信我，这件事对咱们来说谁都不好受，干脆长痛不如短痛。陆达，你真的觉得我们这个家没有希望了？还有我们这十年的婚姻，十几年的感情。你就一点都不留恋吗？我当然也舍不得。你和小爱的亲密照，我已经看到了，是他发给我的。对不起，苗苗，对不起。我知道你有别人。但是，我看到这张照片的时候，我真的特别特别特别难受，我根本就睡不着觉，你知道吗？别说了，别说了，苗苗。我说这些，不是为了想让你内疚，我只想告诉你，我失去这个家，比我接受这一切都要痛苦，都要难受。别的我不想讲。但是我想告诉你，我会给你时间，让你好好想想。我跟妈，还有小鱼儿，我们都会在家里等你回来的。我们都会给你时间，让你想。你真的这么想吗？当然了，我什么时候骗过你啊？来不及了，这一切都已经无法回头了。十年间，我们的婚姻累积了太多的问题，这这不是一下子就能够解决的。怎么不能解决呀、啊？你告诉我怎么不能解决？你告诉我我做错了什么？你跟我说呀，我都能改，都能改。你听到了吗？因为也许我们的婚姻从根本上就是错的。行。那你为什么现在才告诉我？十年前不跟我这么说，你这根本就是借口，不是理由。你已经不爱我了，你已经变心了。十年前跟你说的话，你会选择张闯，对不对？现在还来得及。现在张闯是个钻石王老五，而且他还对你一往情深。我对张闯什么态度，你还不知道吗？你根本就是借口。借口也好，理由也罢，苗苗，失去我对你来说也许不是一种损失，而是一种自由，是一种解脱。你没有资格猜测我什么感受，需要解脱的不是我，需要自由的也不是我。那就别猜了吧，放手。
，还怕他变卦不来呢。听说啊，好多女的都这样，说好了要离婚的，要办手续的时候啊，又耍赖。葛一苗要是那种会耍赖的女人，就真没你什么事儿。陆大哥，你是不是后悔了？你是不是又不想离婚了？我说我在等你十分钟，如果你不来，我就走了。你在吗？在。那你还来吗？我们就在民政局对面，马上就来。行吧，十分钟，我等你。你们都先回去吧，这儿有我呢。不行啊，苗，我要陪着你，你又不是铁打的。反正我需要你们帮忙的时候还多着呢。他现在情况已经稳定了，都这么耗下去，会撑不住的。是啊，小柯说的对，我们轮流照顾，这样才有效率。那好吧，那我回去了。你有任何事情，随时给我打电话，任何时间都可以，知道吗？放心。我肯定会给你们打的，照顾好自己啊。嗯。这是你丈夫的随身物品，谢谢。对了，护士，他在里面还好吧？他能从这儿转到普通病房，那算是很好了。谢谢。
，老婆，我想明白了。老婆，我到门口了，我还能。老婆，我还知不动你了啊！我在这个家是老大，你不知道啊！你这孩子，你要气死！奶奶，奶奶，你怎么了？你奶奶呀，非让我带她去找你爸爸，怎么说都不听。奶奶，你想上哪儿去找爸爸呀？到你爸爸的公司。妈妈和爸爸一起去旅游啦。有旅游十几天不给奶奶打电话的吗？啊！妈妈打电话了呀。小鱼儿姐姐，跟我一起玩吧。好，你跟我来。哎呦，哎，大兄弟，你来的太好了。是大肚这孩子让我带他来找姐姐玩。你呀，帮我一个忙。怎么？你丈夫虽然离开重症监护，但情况还是不容乐观。从各项检查来看，损伤最严重的还是脑部神经。这意味着什么？你明白吗？我从第一天就知道了。要不，就是植物人；要不然，就是终身瘫痪。对于一个女人，这意味着经济上的无底洞，以及一个名义上的丈夫。谢谢您的提醒，我都明白。再给你丈夫做个核磁共振，希望接下来几天会有所改善吧。谢谢。你好，请问有人做检查吗？什么事、啊？柯一苗，好久不见，朱丽红，你怎么在这儿啊？哦，我在家闲得无聊，想找点事情做，正好医院现在在招人，就被安排过来了。鲁达，这是怎么了？车祸，真没想到。小鱼儿，谁让你来的？赶紧走，赶紧回去啊！爸爸，打死！爸爸，妈，我哪儿啊？爸爸，我哪儿？爸爸，妈，妈，妈，您别担心，别担心，鲁达他已经度过危险期了。谁也不是，走，跟爷爷回家。打死！妈，妈，妈，你怎么了？你怎么了？刘红，快，奶奶，快帮忙！看他的样子，应该是中风了，快去急诊。您不都答应我了吗？你好好养病，等您能走的时候呢，我们就去楼上看看鲁达，好不好？我才不想看他。行，那咱们就等小鱼儿考完试之后，来看您，好不好？让孩子好好读书，别没事儿老往医院跑。妈，您这是担心自己的病吧？您看您以前病得比现在还严重呢。不是都恢复的挺好的吗？苗儿，哎，妈在想啊，咋什么事儿它都落在你头上了呢？你说你以后的日子该怎么过呀？妈，妈看你这么一天一天的煎熬。那一天是个头啊，鲁达，也不知道他能不能醒过来。我现在又是这么半死不活的，小鱼儿，他还能。
这么小，这都是鲁达造的孽呀、啊！你说，你也是有爸爸妈妈的人，他们要知道你现在过成这样，心里有多难受啊，多心疼啊！我要知道，直到有今天，我当时就不敢阻止你们离婚。要是离了婚，我们就不会这样，就不至于这样拖累你了呀，孩子，可怜的孩子。妈，妈，您别这么说，你想想啊，要是……我真的跟鲁达离婚了，那你说他遇到这样的事情，我能不管吗？所以啊，这些呢，都是我自己的选择。跟鲁达做错什么事没有关系，跟你们做了什么呀，也一点关系都没有。妈，您听我的。您就好好的把这病养好吧。等你病好了之后啊，咱们就多了一个帮手来照顾鲁达。然后，等鲁达一天天好起来了，然后咱们一家开开心心的，这家还在，不是挺好的吗？好了，妈，别哭，好孩子，不哭。哎，妈！陈会计，你怎么来了？是不是鲁达公司出什么事了？嫂子，说真的，这个时候我真不想给你带来这样的坏消息。可是，坏消息来了，挡也挡不住，你说是吧？你说来办事儿，这来了你也不说是什么。明，你怎么了？坐在这里，出什么事了？你陪我坐一会儿吧。常说，压死骆驼的是最后一根稻草，我还觉得挺可笑的。你说，那么壮的骆驼，怎么会被一根稻草给压死？但是没有想到事情真的会发生。刚刚，鲁达公司的会计过来了，告诉我，公司破产了。破产了？说破产都是轻的，不仅从公司拿不到一分钱，我们还欠了几十万的债。不可能吧？怎么会这样啊？之前我们跟鲁达吃饭，他不都说挺好的吗？对，鲁达是个要面子的人，现在经济这么不景气，他能撑到现在真的是很不容易了。都到这时候了，你还替他说话了？他现在都说不了话了，我不替他说，谁替他说？哎，苗，你先别着急啊，现在两个人每天的治疗费得好几千吧？前段时间要好几万。这段时间稍微降下来一点，但怎么说也得七八千吧。那你手头上还有多少？已经没多少了，最多还能撑完这一周吧。我们先放下别的事情不管，治疗费这是不能拖的。那这样，我跟老牛先凑一凑，虽然不是长久之计，但也是个办法。我本来以为。本来以为已经够糟糕了，没想到，没想到还有更糟糕的，是不是？不是个。先别着急，别着急啊！这样，我马上给老牛打电话啊。呃，那个，那个，对不起啊，我能不能插句话？哦哦，这个是小安帮我装修房子的。我现在不光是他的设计师啊，我还是他男朋友。哎，咱们的事回头再说。现在最重要的是分清主次，合理调度，还有系统安排。啊，呃，现在呢？咱们把各方面的信息啊都归拢一下。
，首先呢，科姐家的积蓄还能支持医院一星期的费用，啊，呃，不过医院方面已经表过态了。其实现在两位病人的病情啊，已经进入了一个相对稳定的时期，也就是说，在家治跟在医院治的效果啊，差不多，但是费用啊，差别可就大了。呃，其次呢，公司方面，会计估算的负债额度啊，大概在个七十万左右。也就是说，现在只要关闭公司，还清这笔钱，那外部的压力啊，也自然就消失了。现在最关键的就是，这七十万从哪儿来？哎，柯姐，呃，你们家的房子呢？我请人估算了一下，市值呢应该在个一百二十万左右，这其中七十万就可以拿来还清这笔欠款，那剩下还有五十万，我建议啊，拿出十万块钱来，作为小鱼儿的教育费用。这起码可以保证小鱼儿考上大学不成问题，剩下的这四十万呢，作为两位病人的康复费用，啊，呃，就目前来说呢，住院治疗的标准啊，咱这钱只能够两年，不过咱们要是把病人们接入家中治疗的话，最少可以支撑五年，啊，那当然这五年当中啊还会发生一些变化，到时候啊咱们再按照具体的变化把这些计划呢加以调整，好吧？啊，啊对了，柯姐。我知道你还有个疑问，就是说你们家把这房子卖了之后，你们家人住哪儿？关于这点呢，肖小姐已经授权我发布以下的信息，就是在柯姐家困难解决之前，这房子还是柯姐的。呃，只不过柯姐啊，当时啊，我给潇潇装修的时候，她还给我提了一个要求，她说她不要一个家，她非要一窝。那现在你看，我就给她装了一个窝。也只能请你们一家人啊，暂时勉强凑合一下，也算是风雨飘摇的时候暂时栖息的一个窝吧。啊，等风雨平息之后，我再帮你们一家人设计一个更温暖、更温馨的家。原来我答应过潇潇，只要鲁达还活着，我就一滴眼泪都不会掉。现在看来，我失言了。我想收回我以前说过的一句话。什么话呀？说过那么多话。以前我说过，不会有任何人比我对你更好、更有耐心。干嘛？你现在想耍赖了？不管我了是不是啊？不是。以前我敢这么说，是因为我有这个自信，全世界独我一份。就算有人侍候你，也不会像我对你这么好、这么有耐心。就算有人对你这么好、这么有耐心，但没有我这么了解你、适合你。现在这个人出现了，我要是再不收回这句话，把你交给他的话，那我就是太愚蠢、太自私了。小小，有这么一个人不容易，千万不要错过。你真的觉得这个人来了吗？我怎么不确定啊？我没这个信心。在爱情面前，信心不是最重要的。那什么最重要？哎呀，而且我现在有点害怕。也许是我没办法再放肆的去爱了吧？怕什么呀？是不是因为我老了呀？要不然，为什么不敢？也许吧。小小，你也老大不小的了，不能再像以前那么瞎折腾了啊！谁瞎折腾啊？哎，你真的打算扔下我不管啊？你还想赖着我，赖我一辈子？哎呦，我是姑奶奶，给我条活路行吗？让那个该管你的人来管你啊！走了。我知道，你有点害怕，是吗？不是有点儿，是非常。就是因为害怕，我们才想抱在一起，然后两个人就都不再害怕。你觉得呢？那能抱多久
。也许明天会有人遭遇不幸，也许今晚地球就会爆炸，也许留给我们的时间直到下一秒。可我要抱着你，在眼前的这一秒，紧紧的抱着你。不让你从我眼前跑掉。你说的话真好听。听说女人是用耳朵恋爱的，你能不能再说一遍？也许明天会有人遭遇不幸，也许今晚地球就会爆炸，也许留给我们的时间。在眼前的这一秒，紧紧的抱着你，我再也不让你从我身边跑掉，永远都不生物公司的考察，我发现我们需要做的还有很多，跟他们的合作必须尽快定上日程。嗯，有人来接你？啊，没有。没有的话，那就跟我们一起回市里吧。好吧。张总，老牛，笑笑。哎，我说你这是来汇报工作的吗？我是来接秀秀的。哦。我又没让你来接我。我坐张总的车回去。啊，那不打扰你们了，你们俩好好聊，好好聊啊！走，我们走吧。好些天不见，真是有点男人味了。在张总面前，神态自若的说来接我。那有什么不敢的？现在不是上班时间啊！他管我工作，还管我追求爱情。以后啊，你会发现我越来越有男人味儿。哟，夸你两句，你还真的就得意忘形了。好了，也不说这些了，说点正事吧。你说我出差的这段时间里，我哥他怎么关机了？还有我嫂子发了一条短信，说他们俩不离婚了，这是真的吗？他们俩不离了。那不离是好事儿啊，但是我哥他为什么关机啊？难道他闭门思过？小小。这事儿，这事我们回家再说吧。行，那走吧。张总回来了。嗯。哎，李静，你来的正好。我这会儿正想找你呢。嗯，在我离开公司的这段时间，公司没出什么事情吧？没有，一切正常运转。嗯，对了，前一阵子正是让你费心了，送你一个小礼物。谢谢你，张大哥。我觉得你不应该谢我，是我谢你才对。对待公司的事情，你比我还上心，确实为我省了不少的事儿。这都是我应该做的。还有什么事吗，张大哥？你最近跟柯一苗联系了吗？你看我这次出国，完全是为了工作，又不是去度假的。还有，我记得我以前跟你说过，咱们俩最好别谈柯一苗的事情。那好吧，那我先走了。嗯、张大哥。虽然我也希望你以后不要再听到任何柯一苗的消息了，但是我还是要告诉你，柯一苗家里出事了，她老公出了车祸，她婆婆也中了风，现在都在医院呢。说的是真的。
，对不起，本来我应该早点告诉你的，但是你在国外，我又怕你担心。什么时候发生的事？你听谁说的？在你出国第二天的时候就发生了。我跟大豆爬山的时候听大豆说的，后来我去调查了，果然是真的。而且黑苗她老公的公司也破产了，她现在正急着卖房子呢。谢谢你的经历，你真是个善良的好姑娘。我去开门，嫂子，就听我们的吧。我再想想。张总来了。啊，你怎么来了？张总，坐。你还好吧？还好吧。柯一苗，你到底有没有把我当成你的朋友啊？既然咱俩是朋友，那你为什么非要一个人把这些事扛起来呢？你都知道了。我都知道。包括我要卖房子住到肖小娜的事情，是。张楚，如果你说要买房子的话，我是绝对不同意的。我知道你根本不需要这个房子。对，我是不需要，可是你和你的家人需要这套房子。行了，你也别跟我争辩了。我完全不需要你的房子，我也不在乎。你别忘了，我张楚旗下就有自己的房产公司，是吧，秋秋？作为一个商人，当然是利益最大化，把逐利作为第一目标。在我的旗下有药业，有房地产，还有其他很多个行业。可是我就是没有旅游公司。在南平这个地方，有山有水的，你说要是不做一番旅游事业，是不是太可惜了？所以呢，我准备把你的公司买下来，涉足旅游行业。但是我们公司破产了。如果都是一帆风顺的话，鲁达不出任何的事情，我相信他也不会把公司关了吧。可是张总，现在公司还欠着外债呢。我既然买了这公司，你放心吧，我就会把债权和债务全部都接起来。我保证，如果这个公司在我手底下，一年之内他一定会盈利的。不相信啊？好啊，老牛作为担保。如果在一年之内我不能让这个公司盈利的话，我这董事长不干了。好，我们拭目以待。那要是鲁达醒过来，这公司……你放心好了，鲁达要是醒过来的话，这样吧，我可以聘请他来经营这家公司。如果不出意外，按照他的年薪，几年之内很有可能还会把这家公司再买回去。怎么样？看你的意思。你答应让我把这公司收购下来了？嗯，我再想想吧。既然咱俩是朋友，你就放心大胆的让我收购这家公司。有句俗话说：“今生的朋友，可能就是前世的亲人。”现在你就把我当前世的亲人看，行吗？嫂子，那按照张总的说法，我们来世还是朋友。我都被张总感动了，你就定了吧，啊？啊，那我带你们去看看那两位病人吧。哥，哥，你怎么成这样了？哥，你醒醒啊！哥，不是我说你。你干嘛要和嫂子离婚啊？你们要是不离婚，你就不会去民政局，不去民政局，就不会出那些事儿了。嫂子，这阵子那个小爱来看我哥了没有？出事那天之后，就再也没有来过。过两天我就去找他，我要让他付医药费，让他来照顾我哥。算了，他不是说他爱我哥爱的死去活来的吗？秀秀，你别忘了，事情都已经这样了，说什么也没用，还是想想办法怎么解决现在的问题吧。牛启明，你不用来教训我
，我我一定不会放过那个小爱的。好了，算了，都让人出气人了。可能这就是二哥的命吧。我已经正式的向一苗求婚了，我想请求他，等你们离婚后马上嫁给我。不过他拒绝了，毫不犹豫的拒绝了。我把这一切告诉你，你明天还会跟柯一苗离婚吗？我警告你，以后好好照顾柯一苗，否则我绝不会放过你。他们一会儿就到了，进来吧。来了，秀儿，秀儿，秀儿，你怎么样？没想到吧？妈又病倒了，都怪你那不争气的哥哥。妈这回没死，啊，全仗着你嫂子了。我知道，妈，她拖着这么两个病人，没把她累垮了，也难为这些个小肖、小妞，他们先前后后、辛辛苦苦的跑来跑去，你看看，他们都累瘦了。伯母，我们都是一家人。是应该的，应该的，伯母您放心吧，你和阿达马上就能出院了。啊，对了，这是我特意给您熬的汤，您慢慢喝啊。谢谢你啊，小牛。没事。秀秀，你看老牛跑前跑后的，都累瘦了，你要好好感谢感谢他，他自己愿意的。张闯啊，阿姨，你爸爸怎么样了？我爸现在情况特别好，现在。情绪稳定多了，也喜欢说，也喜欢笑了。那大豆呢？大豆啊，大豆现在变得越来越皮了，就是喜欢跑啊跳的，尤其喜欢爬山。现在一般人追不上他的。<笑>那是，像我们这样的，一准追不上。<笑><笑>阿姨啊，等您休养好了之后，到时候带上大豆一起出去玩去啊。谢谢你们啊，秀秀，那你就好好陪陪妈妈吧。那个，你们也都累了，回去休息吧。对，赶紧回去休息吧。那行，那我们就先回去了。那伯母走了啊。哎，这段时间正给你们没事没事没事，好好休息啊。哎，那我走了。有时间再来看您啊，谢长。哎，别跑了，别来了啊。哎呦，我好多了。妈，来。哎，稍等一下。那个，老牛张闯，你们要不然先回家吧。笑笑，我想跟你说两句话。啊，好。都老闺蜜了，还有讲不完的悄悄话。你们俩先走吧，啊。行，那你们聊着，我们先走了。嗯嗯，走。没事就好。怎么了，笑笑？你觉得这两个办法哪个行呢？你就只给我这两个方案选择，完全不给我为你两肋插刀的机会。之前我们说的方案你不考虑了？哎呀，说心里话，我是想保住现在的房子的，就这么简单。嗯，哎呀，什么事儿都瞒不过你。你说你呀、啊，年纪也不小了，而且一直也没个家，这好不容易把家装好了，又让给了我，哎，这多不好呀！就知道你是这么想的。这两个方案，你心里呢，还是偏向答应张闯的建议，但是不敢接受，是吗？其实张闯那个办法挺不错的，嗯，又能保住我们的房子，又能保住公司，而且保住公司应该是鲁达最大的心愿吧。这毕竟也是他的心血，说不定。他哪天要是真的能醒过来的话，还能接手这公司。发生了这么多事，你还处处为他着想啊？当然了。
因为我们是夫妻嘛，当然得为他着想了。既然这样子的话，你就答应张闯的建议吧。但是你说他是为了公司的利益呢，还是为了帮助我呀？我总觉得他是为了帮我。你真傻，他当然是为了帮你。只不过呢。刚才听你这么一说，我觉得他买了你跟鲁达的公司，还是会有收益的，真的吗？嗯，哎呀，听你这么说啊，我好说多了。哎，不行不行，我改天啊，一定要找他谈谈。他如果是为了帮助我，而不是为了公司的话，那我宁愿让秀秀来出这份力。娘，你就别纠结了。你听我说，留得青山在，不怕没柴烧。留着你跟鲁达的公司，就留下了一个希望。要我说嘛，张闯上辈子绝对是欠了你的。所以这辈子啊，不停的在还，你还是个幸运的女人呢。好了，我得去看看鲁达了啊。哎，就答应张闯吧。我，我再想想吧。嗯。啊，这么巧啊，你在这工作啊？是啊。我现在在这个医院工作了，啊，我那天见到柯一苗了，可能他忙着，一直没跟你们说。张闯，你还好吗？呃，你们聊啊，我有事，我先走了。嗯、我也走了。哎，我就猜到你会说，你也要先走的，你不用担心。我现在不会对你大吵大闹的。我已经不是几年前的朱丽红了，你知道吗？那天我在医院看到大豆了，他和他爷爷来看鲁达，我怎么觉得我的大豆一下子就长那么大了？或许我们真的是母子连心，可是我突然发现，我是一个多么不合格的妈妈呀！她小时候的样子。好像就在我眼前晃着，历历在目。那一刻，我多想跟自己说：如果有机会，我真的很想再努力的学习做一个好妈妈。你不用担心，我我想做一个好妈妈，和你的婚姻没有什么关系。毕竟，这么多年了。我们应该也有自己的新生活了。你说的我都明白。那，那你的意思是说，可以允许我偶尔去看看大豆？等你有空的时候，也可以把大豆送过来，让我们母子团聚上一阵子，可以吗？毕竟，你是他妈妈。张楚，谢谢你。现在怎么样了？还有，医院那边谁照顾他呢？老牛在那儿呢。老牛常常絮絮叨叨的跟他讲公司策划的事情，不过大部分时间呢，都是在回忆他们俩以前的快乐时光。我就说嘛，这个老牛确实够哥们够朋友。对啊，现在呢，秀秀对他态度也有改变。真希望他们能再续前缘，这样鲁达就放心了。那鲁达好转了吗？医生说他的情况到底有没有醒过来的几率、啊？医生说几率不大，但是几率不大也不代表没有嘛。只要有一点机会，只要他活着。就会有希望，哪怕这个希望特别渺茫。真的特别希望他能早点醒过来，一定会有这么一天的
，我会一直坚持，坚持等到这一天。那要是他万一，我说万一啊，万一鲁达他醒不过来，你对未来有什么打算吗？不可能的，他会醒过来的。我是说万一，没有万一。没有怀疑。如果鲁达真的醒不过来，我就这样一直陪在他身边，给他的母亲养老送终，把小燕儿养大。是不是哮喘犯了呀？没有啊，谢谢你，可以没有？你还记得我有哮喘？我已经好些日子没有犯过了。反正平时也别太劳累了，嗯嗯，多锻炼，多运动。嗯，我会的。一苗，其实我不知道有些话怎么跟你开口，但我希望你。你是希望让我多去看大道是吧？行，我有时间一定去。但是最近吧，哎，可能不会像以前那样。没有，我说的不是这件事情。你是说买公司的事情吗？那你打算花多少钱？一百万。我一百万买下你所有的债权还有债务。不行不行，这样太贵了。我们公司外债就得七十万，加起来有一百七十万呢。那谁用这么多钱买一个濒临破产的公司啊？那你打算让我花多少钱？要不，七十万吧。把公司的债还了，公司就是你的了。只要能保住公司，我就心满意足了，真的。七十万？柯一苗，你在跟我开什么玩笑？七十万，这样你手里还能落下什么？那你以后怎么照顾伯母？怎么照顾鲁达？怎么照顾小鱼儿？那医药费从哪里来呀、啊？我就知道你是为了帮助我，而不是要进军旅游事业。对，我就是为了帮你。怎么了，张床？真的真的特别感谢你，但是我真的无以回报了。你可以回报我的。我怎么回报你？如果鲁达一年之内醒不过来的话，你就嫁给我，可以吗？我来负责鲁达，还有小鱼儿。还有伯母以后所有的事，张闯，你居然说这样的话，真是让我太失望了。柯一苗，柯一苗，你能不能听我把话说完？我明白了，你跑前跑后的帮助我，要买公司，就是为了这件事做铺垫是吧？你误会我了。我帮你，纯粹是因为我打心底里就是想帮你。我根本就不是想拿什么事情来铺垫这件事，你明白吗？我是看见你身上的担子实在是太重了，我真的替你着急，你明白吗？对不起，张叔，是我太冲动了。我能理解。可是不管怎么样，你想让我嫁给你，是绝对不可能的。如果说……陆达永远都醒不过来，我就永远陪着他。虽然说错过你或许会遗憾，但是我不会后悔。你知道为什么？我就算跟他离婚了，我也不会嫁给你吗？因为陆达是我一辈子最爱的人，爱一个人就要付出。爱一个人就要付出
，谢谢你。我知道，我今天这么做会是这个结果，但我不后悔，毕竟我尽了最大的努力。我对得起自己，我放弃。那我们像朋友一样来拥抱吧。你们都在啊？谈的怎么样啊？你跟张闯啊，我答应他把公司抬高价格卖给他。卖多少钱啊？加上要还的债，一共一百七十万。哎呀，那真是太好了！太好了！公司在他手里啊，一定能咸鱼翻身。那用不了多久啊，我们就能赚好几个一百七十万了。老牛，听你这么一说，我就安心了。谈了这么久，说明很投机呀、啊。除了生意上的事儿啊。还有别的什么事儿？私生活的呀，透露透露，八卦一下。哎呀，别开玩笑了啊，没有的事。<笑>好了好了，恭喜你啊，陆达，我知道。你背叛了我，但是你知道为什么我不计前嫌，还是会原谅你吗？其实，我也背叛过你。你知道为什么我要说这些吗？我就是想告诉你，没有人是圣人，每个人都有犯错误的可能。即使我犯过错，我也还是你认识的那个柯一苗。还是你熟悉的老婆，你说对吧？你在我心中一直都不是一个完美的老公。虽然咱们一路走来磕磕绊绊的吧，但是也不影响我爱你，我依恋你，我需要你。露娜，你肯定会以为这是。我对你的恩惠吧，其实根本就不是的。我做这些呢，都是想保住咱们的家，因为有了这个家，我的生命才是完整的。陆达，你要是听懂了呀，你就睁开眼睛看看我吧。然后呢，我就会让你一个人在这静一静，好好想一想。我就陪妈妈去晒太阳吧。你也好久没有晒太阳了吧？我答应你，等你好起来了。我就陪你一起去。爸爸，爸爸，你能走路啦！爸爸，你太了不起了！爸爸，你真的能走路啦！就走了那么几天，每次就只能走一点。妈妈知道吗？妈妈还不知道，对不对？嗯，你们。
来呀，是想给妈妈一个惊喜。<笑>说对喽，你爸爸呀，自己的主意锻炼锻炼，要在你妈妈面前。显摆显摆，这么了不起的事情绝对值得显摆。<笑>爸爸，咱们应该给妈妈一个大大的惊喜。<笑>好。说你是个厨子，你还真是个厨子了啊！每次遇见柯一苗，不但做一堆好吃的，还自己亲自抱着。哎呀，小柯太辛苦了，每天都要照顾婆婆，还照顾阿达，自己都顾不上来。我们呀，也帮不上什么忙，是吧？所以呢，只能做点吃的，也算是一种精神上的支持吧。你这明明是物质上的支持，还非要上升到精神层面。那咱们两个人讨论一下真正属于精神层面的事情，怎么样？好啊，哎，要不你说说小安有没有向你求过婚？求过呀，不过……不过什么呀？实话告诉你吧，就在我把他真正往外推的时候，他郑重浪漫的向我求了一次婚，但是被我当场拒绝了。后来嘛，又随便提了一下。又被我间接拒绝了。不管之前怎么样，我们俩已经正式在一起快两年了，他都再也没提了。小小，我不是说你啊，你呀、啊，先把自己的麻烦解决，再为别人做嫁衣。到时候真等到人老珠黄了，你连个备用的都找不着。你就这么过吧，好好开车。嗯、小康应该在了。嗯苗，开门！开门啊！苗，小柯，怎么了？哎呀，我家钥匙不知道是怎么回事，开不了门，这敲门也没人应。啊、我打电话，他们应该在家吧？是啊，我不在家，他们不会出去的。哎呀，怎么回事啊？电话就放在床头，我妈要是听到，她能接的呀。哎，这样吧，不行，我就去找邻居好了。我从他那儿翻阳台得了。别着急，别着急，我先打电话。等等等等，啊，我好像听见阿达在说话。怎么可能啊？不可能啊！你听听，我真说话了，你听听。老婆，等一下，怎么了？是不是他？他，我，我听到他说，老婆，等一下。啊？我听听。一听到敲门声，我就往这赶了，走的慢了点。害你着急，跟你说个笑话吧。一对蜗牛夫妻生活在一起，一天蜗牛老婆炒菜没盐了，就叫屋子里的老公出门去买。于是蜗牛老公拿着钱出门，过了五百年，老公还没回来，蜗牛老婆生气的埋怨他。去了这么久，还不回来？等他回来，不给他做饭。这时候，听到蜗牛老公在门后面慢悠悠地说：“你不给我做饭，我就不给你出去买烟。”买个盐还要五百年，你以为我会耐心的等你到天荒地老吗？就是怕你没耐心，所以我赶紧起来，先把你抱牢了再说。